Cod roșu este cel mai mare nesimțit de pe YouTube. Salutare toată lumea, sunt eu, falsul albastru. Probabil mă știți din videoclipurile mele în care mă iau de oameni handicapați sau din videoclipurile mele cu trolling în Minecraft PvP. Vedeți voi? Eu m-am abținut să fac acest videoclip pentru că eu sunt un mare fan al lui Cod Roșu. Dar tipul ăsta este cel mai mare nesimțit și ipocrit pe care l-am văzut eu în viața mea de 18 ani. 18 ani sunt mulți ani. Desigur, primul meu argument va fi ultimul său videoclip în care încearcă să mă critique pe mine, ființa perfectă, pentru că eu sunt un adult cu mentalitatea unui copil de 12 ani. Pentru că atunci când sunt criticat, nu o să știu să accept aceste opinii despre mine, pentru că atunci când eram eu mic, am fost odată în fața școlii și mi s-a zis că sunt cel mai tare din parcare și de atunci m-am considerat ființa perfectă. Și de asemenea, din acea clipă am refuzat să mă maturizez, pentru că numai fraierii se maturizează. Un adevărat șmecher ca mine rămâne cel mai tare din parcare. Bogdi TV și Aftermath Music se cunosc în viața reală și sunt combinați. Își fac promovări unul la altul și o bagă în cură fie... Știți, eu mereu am avut o suspiciune în legătură cu Alexandru Roșu, încă de când a început uh, canalul lui de YouTube. Și aparent suspiciunile mele s-au adeverit. Nu numai după acest videoclip, dar și după acest comentariu pe care mi l-a scris mie. Du-te în pula mea, Bogdi TV, nu-mi plac videoclipurile tale pentru că ești mascat. Vedeți voi, lumea mereu a fost închisă la minte când vine vorba de uh, masca mea, dar dacă v-ați fi uitat la videoclipul meu cu Hai să discutăm, ați fi aflat că am suferit un accident în timpul copilăriei mele și acum uh, trebuie să port ceva pe fața mea în, în orice moment. Acest comentariu mă îngrijorează mult mai mult considerând faptul că el mi-a lăsat alt comentariu acum câteva zile. Hei Bogdi! Tocmai te-am descoperit și îmi place stilul tău. Sper să o duci bine cu YouTube-ul. Ei bine, hotărăște-te odată în pula mea! Nu prea poți avea încredere într-o persoană care are două fețe, știți? Într-o clipă, este cea mai prietenoasă persoană pe care o știi. Într-alta, face experimente sadice pe un baton inocent de sneakers. Nu am fost satisfăcut, așa că m-am decis să iau treburile în propriile mele mâini și am folosit uh, cunoștințele din... Uh, cei patru ani de liceu cunoștințele foarte utile, știți? Astfel, am ajuns la două concluzii. Concluzia numărul 1. În tot acest timp, tastatura nu a fost conectată la calculator. Și concluzia numărul 2. Acest om pe care îl vedeți în aceste imagini nu este Alexandru Roșu. El este de fapt un actor plătit numit Marcel Pomfiroiu, acesta fiind angajat pentru farmecul său. Astfel încât lumea să nu-și dea seama de planul malefic ascuns de acest actor. Acum sper că sunteți gata pentru că o să vedeți vălui întregul adevăr. În spatele acestui plan nu este nimeni altul decât Dan Capatos. După ce și-a luat o bătaie la cur de la toți youtuberii români, acesta s-a decis să se răzbune. Folosindu-și farmecul și... <coughs> Curvele... <coughs> Acesta a reușit să convingă guvernul României că youtuberii sunt o amenințare la adresa securității naționale. Desigur, acest plan a fost făcut doar ca să readucă copiii de 12 ani în fața televizorului, să se uite la emisiunea lui la care copiii de 12 ani nici măcar nu au voie să se uite. De aceea canalul de YouTube se numește Cod Roșu, acesta fiind numele operațiunii, pentru că știți ce altceva mai este roșu? Logo-ul YouTube-ului. Capatos dorește să îmbolnăvească mințile copiilor cu propagandă nasoală, dar vocea mea va fi auzită. Dar acum mai rămâne o singură întrebare. Unde este adevăratul Alexandru Roșu? Ei bine, avem numai trei variante. Ori este încarcerat, ori este cu vreo câțiva metri adâncime sub pământ, sau... Acest Alexandru Roșu nici măcar nu există, el fiind fabricat numai ca un personaj al domnului Pomfiroiu. Am spus tot ce am avut de spus. În acest moment, poliția încearcă să-mi spargă ușa și vor intra în orice moment. În orice moment! Chiar dacă voi fi prins, vreau ca toată lumea să știe ce am avut de spus. Vreau ca mesajul meu să fie transmis tuturor. Cod roșu nu este ceea ce pa.
Welcome to my mind. We are mine.